পরমাণু দেখতে কেমন এই দ্বিতীয় পর্ব সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফার্স্টের টিউটোরিয়ালে আমরা বলেছি স্যার রাদারফোর্ড পরমাণুর মডেল বর্ণনা করার জন্য কি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন এবং সেই এক্সপেরিমেন্টে স্যার রাদারফোর্ড কি কি ব্যবহার করেছিলেন এই এক্সপেরিমেন্টে স্যার রাদারফোর্ড একটি তেজস্ক্রিয় সূচ ব্যবহার করেন আর সেই উচ্ছের সামনেই থাকে একটি লেডের পাত যার একটা চিট থাকে আলো প্রবেশের জন্য আর এই লেডের পাতের আরেকটু সামনে থাকে স্বর্ণের পাত যার মধ্যে দিয়ে আলো প্রবেশ করে আর এই স্বর্ণের পাতে ঘিরে থাকে একটা জিঙ্ক সালফাইডের আবরণ যার আলো প্রবেশ করার পরে যেখানে যে বাধা পায় এই পরীক্ষা থেকে স্যার রাদারফোর্ড কি ফলাফল পেয়েছিলেন যেই ফলাফলগুলোকে ভিত্তি করেই স্যার রাদারফোর্ড পরমাণুর মডেল বর্ণনা করেছিলেন তো আসলে এখানে মূলত স্যার রাদারফোর্ড হিলিয়াম কণার স্বর্ণপাককে ভেদ করা নিয়ে অর্থাৎ হিলিয়াম কণাকে স্বর্ণপাককে ভেদ করে তার দিকের উপরে ভিত্তি করে যখন কোনো কোনো সময় দেখা যায় হিলিয়াম কণা সোজা প্রবেশ করে চলে গেছে কিছু কিছু কণা কিছুটা বেঁকে গেছে কিছু কণা অনেকখানে বেঁকে গেছে আবার বেশ কিছু আলফা কণা ব্যাক করে ফিরে এসেছে এই দিক পরিবর্তন করা সোজা হয়ে প্রবেশ করে চলে যাওয়া এবং ফিরে আসার উপরে ভিত্তি করে এবং স্যার আদারফোর্ড পরমাণুর মডেল বর্ণনা করেছেন আসলে স্বর্ণের পাত বলতে কি বোঝায় স্বর্ণের পাত মানে কোটি কোটি স্বর্ণের পরমাণু তার আমরা জানি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে একটা পদার্থ তৈরি হয় তাহলে স্বর্ণের পাত্রের উপরে আলফা কণা নিক্ষেপ করা মানে কিন্তু স্বর্ণের কোটি কোটি পরমাণুর উপর নিক্ষেপ করা আর যেহেতু নিক্ষেপ করা হচ্ছে যে কণাটা সেটা আলফা কণা আর আলফা কণা কিন্তু একটা পজিটিভ কণা আলফা কণার ব্যাপারে আমরা এর আগে টিউটোরিয়াল অনেক কথা বলেছি আলফা কণা যেহেতু একটা পজিটিভ কণা এই কণাটা যখন ভেদ করে চলে যাচ্ছে দেখুন অধিকাংশ আলফা কণা ভেদ করে সোজাসুজি চলে যাচ্ছে এখান থেকে স্যার রাদারফোর্ড একটি সিদ্ধান্ত নেন সিদ্ধান্তটা হচ্ছে পরমাণুর অধিকাংশ জায়গায় ফাঁকা কারণ যেহেতু অধিকাংশ আলফা কণায় পজিটিভ কণাগুলো স্বর্ণপাতকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে তাকে বাধা দেওয়ার মতো কিছু নেই তার মানে পরমাণুর ভেতরে অধিকাংশ জায়গায় ফাঁকা এটা একটা পয়েন্ট সেকেন্ডলি স্যার আদারফোর্ড দেখেন অনেক আলফা কণা কিছু প্রবেশ করার সময় একটু বেঁকে যাচ্ছে আবার বেশ কিছু আলফা কণা অনেক বেশি কোনো বেঁকে যাচ্ছে এখান থেকে সারদা ফোর্ড কী সিদ্ধান্ত নিলেন পরমাণুর মধ্যে পজিটিভ চার্জ আছে কারণ নিক্ষেপ করা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ আর সেই পজিটিভ চার্জকে বিকর্ষণ করে অন্য দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে আর একটা পজিটিভ চার্জ তো সারদা ফোর্ড তখন সিদ্ধান্ত নিলেন পরমাণুর মধ্যে পজিটিভ চার্জ আছে তা না হলে একটা পজিটিভ চার্জকে বিকর্ষণ করতে পারে না একটা পজিটিভ চার্জ ছাড়া এরপরে সারদা ফোর্ড লক্ষ্য করলেন অনেক কম সংখ্যক প্রায় বিশ হাজারে মাত্র একটি আলফা কণা যাবার সময় স্বর্ণপাতকে ভেদ না করে উল্টা ফিরে আসছে তখন সারদা ফোর্ড চিন্তা করলেন একটা পজিটিভ কণাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে তার মানে বিকর্ষণ হচ্ছে এখানে এবং সে যে যেতে না পেরে বাধা পেয়ে ফিরে আসছে তাহলে তাকে যে বাধা দিচ্ছে তার ভর যেটা নিক্ষেপ করা হচ্ছে তার ভরের থেকে অনেক বেশি কারণ অনেক বেশি ভরের জিনিসের সাথে বাধা পেলেই কিন্তু কেবল ফিরে আসা সম্ভব তখন তার ব্যাপারে একটা কথা চিন্তা করলেন একটা পজিটিভ কণাকে বিকর্ষণ করিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে তো সেটা অবশ্যই একটা পজিটিভ চার্জ হবে এবং যেহেতু বাধা পেয়ে ফিরে আসছে তাহলে তার ভরটা অনেক বেশি তখন স্যার আদারফোর্ড আসলে কি বললেন তখন স্যার আদারফোর্ড বললেন পরমাণুর ভেতরে পজিটিভ চার্জ আছে এবং সেই পজিটিভ চার্জগুলো খুব ক্ষুদ্র জায়গায় অবস্থান করে কেননা মাত্র প্রায় বিশ হাজারে মাত্র একটি পজিটিভ কণা কিন্তু ফিরে আসছে তো সেটা খুব ক্ষুদ্র এবং যেহেতু বাধা পেয়ে ফিরে আসে তার ভরটা অনেক তার মানে পরমাণুর যে মোট ভরটা সেটা আসলে ওই যে পজিটিভ চার্জগুলো যেখানে আছে সেখানেই আছে তার অর্থ হচ্ছে পরমাণুর সমস্ত ভর এবং সমস্ত পজিটিভ চার্জগুলো কেন্দ্রে থাকে এবং যার আয়তনটা মোট পরমাণুর তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র এই হচ্ছে মূলত স্যার আদার ফোর্ডের এক্সপেরিমেন্ট থেকে সিদ্ধান্ত ছিল একটা ইনফরমেশান অ্যাড করতে চাই স্যার আদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল থেকে কিন্তু ইলেকট্রনের ধারণা আসেনি স্যার আদার ফোর্ড কিন্তু ইলেকট্রনের এই পরীক্ষা থেকে ইলেকট্রনের ব্যাপারে কোনো কিছু বলেনি শুধু তিনি পজিটিভ কণাগুলো নিক্ষেপ করেছেন পজিটিভ কণাগুলো বেঁকে গিয়েছেন ফিরে এসেছে তার উপর ভিত্তি করে ভেতরে কোথায় পজিটিভ চার্জ আছে কিভাবে আছে তার আয়তনটা কত অধিকাংশ জায়গা ফাঁকা এই ব্যাপারে কথা বলেছেন ইলেকট্রনের ব্যাপারে কিন্তু কথা বলে গেছেন স্যার জে জে থমসন এই ব্যাপারটা থেকে এই জন্য স্যার রাদারফোর্ড আর ইলেকট্রনের কথা আনেনি স্যার রাদারফোর্ড যদি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন স্যার জে জে থমসন বলেছিলেন পজ পরমাণুর ভেতরে অধি সম্পূর্ণ জায়গাটাই পজিটিভ চার্জ 
কিছু কিছু জায়গায় ইলেকট্রন আছে নেগেটিভ চার্জের মতো যেমন তরমুজের কথা আমরা জানি তরমুজ তরমুজের পোড়া জায়গাটাই কিন্তু লাল অংশ থাকে এবং কিছু কিছু কালো কালো বেশি থাকে এই লাল অংশটাকে স্যার জেজু থমসন বলেছিলেন পজিটিভ চার্জ আর এই কালো কালো বিচিগুলোকে বলেছিলেন ইলেকট্রন তো স্যার আদার ফোর জেজে থমসনের পরমাণু মডেলটাকে কিন্তু শুধুমাত্র পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েছিলেন আসলেই কি এতটা জায়গায় পজিটিভ চার্জ থাকে কি না পরে প্রমাণ হচ্ছে পরমাণুর সম্পূর্ণ জায়গায় পজিটিভ চার্জ থাকে না বরং পজিটিভ চার্জ খুব ক্ষুদ্র একটা জায়গায় থাকে এবং সেই জায়গাটার পরমাণুর সমস্ত ভরটা দখল করে থাকে এবং সেটার এই নাম পরবর্তীতে দেওয়া হয়েছে নিউক্লিয়াস তো স্যার জেজে থমসনের মডেলটা আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখাবো এবং পরমাণুর থ্রি ডি যে স্ট্রাকচার সেটা আমরা নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখাবো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন যদি এ ব্যাপারে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন আজকে পর্যন্তই